，杀虎暴走事件，刀虎蛇族泛滥，之前逃走的朝贺，越来越不太平了。唐月，是沈判长。三潭结界是由你看护的，如今出现了松动，要尽快处理好此事。还有蛇族的问题，只有你亲自去解决，我才能放心。可是之前暴躁泉水的事情还没有完全解决。黑教廷不断制造事端，我们不能一直被牵着鼻子走，总是亡羊补牢，得先他们一步步之行动才行。先将结界稳定，才不会让博城的灾难再次上演。地圣泉，萨朗似乎对地圣泉仍旧不太死心。你多留一下那个当初保护地圣泉的孩子吧。萨朗要对他下手。嗯，这不失为一次机会，利用这个契机，或许能将很多潜伏的黑教廷成员一网打尽。这其中有很多是黑教廷的关键人物，对于我们的工作会有很大的帮助。那莫凡。莫凡，你现在在哪儿？哎，唐月老师，我在宋城，还真巧，就在你住的附近。那我现在过去找你。哎，别别别别别，我准备回去了。哎，你找我什么事儿？嗯、哦，没什么。那我过阵子去找你。你将结界稳定之后，就多留意一下那个当初保护地圣泉的孩子吧。哎，莫凡，怎么了，唐月老师？地圣泉还在你这儿吗？我当时在紧急的情况下把地圣泉喝掉了。喝掉了？好吧，那你最近有没有察觉到黑教廷的动向？没有啊。那先这样吧，我尽快去找你。喂，青天烈所吗？莫凡哥哥，怎么了？啊，没事。哎，刚说到哪儿了？哦，古都陵墓，亡灵之地。嗯，古都陵墓历史很悠久了，陵墓入口在很多年前被一些猎人们发现了。然而陵墓内，亡灵生物远比妖魔凶残百倍，有很多考古法师想要从中找寻一些历史中传承的宝物，可都因为那些亡灵生物而无功而返。之后政府将那里列为了禁区。不允许魔法师踏入了。哦，原来如此。这件事在法师中不是人尽皆知的吗？莫凡哥哥，难道不知道吗？嗨，我就是个地理白痴。<笑>我们祖先守护着的地圣泉古老君王的陵墓就在那里，所以要弄清楚来龙去脉的话，就得去陵墓中寻找线索。又是地圣泉。想起博城了，没事。这天太冷了，我送你回学校吧。你什么时候再来？天气稍微暖和些，我就再来看你，好吗？那得到开学之后了。开学了，你应该会很忙吧？上学期是忙的，这学期应该没那么多事了吧？经过这些天的加强修炼，猎犬和霹雳已经威力十足了。但是对付战将级生物还是有些吃力啊。希望下学期火系和雷系能达到下一个境界。啊，太无聊了！整个寒假每天都是吃饭、睡觉、修炼，可是雷系、火系还是一直卡在中间第一个级别，烦死了！看来战斗才是提升实力的最好方式。擎天烈锁，玲玲，怎么还没有委托呀？没生意，我能有什么办法？明天你们开学了，不就不无聊了？急什么？几天不打架，浑身都不自在啊！来活了，有委托来了。委托倒是简单，但事情有点复杂。怎么了？
死抵抗吧。奇怪，这个委托我也是干这行这么多年第一次见。由于特殊原因，委托人正被一些特殊情况缠身。特此委派青天烈所帮委托人保护一指定对象的安危，嗨，不就是做保镖吗？没什么呀。你看这儿，嗯，我了个，身份证号、电话号码、姓名莫凡，我是被保护人。我一开始也以为这是恶作剧，不过钱确实已经入账了，数目不小。什么鬼啊！我有什么需要被保护的？自然是有人威胁到你生命了。爷爷，您看怎么办呢？放心吧，我去排一下几个猎法师的档期，一定挑最好的来负责这个案子。等等，我自己就是猎人，我保护我自己不就行了？哎呀，我这么多委托金，<笑>真的是见钱眼开啊！哎，这可不行啊！你要是受伤的话。我们青天烈所就有失名誉了。好了，就这么定了。我没事又不瞎逛，多半在学校修炼，不会有危险的。先走了。玲玲，这段时间你要一直跟莫凡保持联系，至少让我们随时知道他的动向。好。难道黑教廷把目标对准我了？假如真是黑教廷，那麻烦真有点大。这些家伙无孔不入，无论是当初的教官白杨，还是那个潜伏在墓室有十年之久的宇昂，像这种人在暴露之前，恐怕真的很难防备。喂，玲玲，告诉包老头，我不需要保护。你们请来的猎法师去保护我爸莫嘉兴。玲玲，拜托你去保护我妹妹叶心夏。可是。委托人要我们保护的是你啊！他们要是出了事，我跟死了也没有什么区别。玲玲，就按莫凡说的办吧。谢谢。那委托人又是谁呢？会不会是掌控老大？自从博城一别，就再没有他的消息。会不会是他察觉到了黑教廷的动向？而且没几个人知道地圣泉是被我喝了。当然，除了我没有人知道，其实是被小尼就吸收了。技不如人，就算偷袭也没有。这太太凶残了！出来，莫凡同学，看在我们都是一个学校的份上，手下留情啊！你们不是黑教，你们是明珠学院的学生。这这都是贾文清指使我们的。他说你亵渎了木奴教，所以叫我们来教训你。呃，是是我们太不自量力了。还真不是黑教廷的，早不说，我险些就一个猎犬给你们都轰成渣了。现在怎么办？哎，赶紧的，带他去医务室。快走，快走
看来是我太警惕了。黑教廷本事再大，也没有理由跑到这里来行凶。可是，一想到黑教廷，我怎么可能轻易平静下来？博城灾难，死的人太多了。到新的城市，本来是为了不再去回忆过往的事情，可是，刚才的战斗让我明白那样的仇不可能消减，对黑教廷的痛恨只会与日俱增。黑教廷，地圣权就在你莫凡爸爸这里，有本事就来拿。厉害啊！开学第一天，你又引起热议了。我没做什么呀。你教训了一名风系学长，这还叫没做什么？怪不得都叫你大魔头呢。嗨，臭名远播，哼，习惯了。大一召唤系学生莫凡，请到校长办公室来一趟。嗯，得了，你就算是被开除，咱俩还是好哥们儿，啊？为什么下手这么重？你们就算有矛盾，你也不能这么做呀。是他们无缘无故偷袭我，我只是正当防卫。那也叫正当防卫？你是不是遇到了什么麻烦？我好了，你回去吧。啊，就这么放我走了？废什么话，还不快走？哦，院长，我想申请即刻进入三步塔修炼。学校不追究你的责任，你这还得寸进尺啊？一码归一码，三步塔的修炼资格。本就是你获得的奖励，只是你确定你准备好了吗？嗯，看来你确实是有些紧迫的问题要解决呀、啊。我，好吧，我尽快给你安排时间。谢谢院长。院长，既然我们已经得到消息，为什么不索性让他躲起来？黑教廷什么事情都做得出来，我们不一定能控制好这个状况呀。活成之后，他们隐藏了一年多，审判会重视力都没有抓到他们的马脚。这次终于有了一些行动了，想必莫凡身上确实有他们需要的东西，所以审判会计划利用莫凡引蛇出洞。这样做，莫凡岂不是会有生命危险？我相信这个孩子的能力，他会保护好自己，校方也会全力暗中照应他。而且他是个聪明人，想必他早就心里有数了。提出要去三步塔，说明他想提升实力，想和黑教廷抗衡。他有他自己的决定。呃教师大人饶命！我用性命发誓，这次的试探绝对没有暴露我真实的身份。但你确实办事不力。请教师大人再给我一次机会！教师大人，教师大人！嗯、这莫凡下手实在狠毒，此人在明州巡抚本就是武艺众多。依我看，最适合的时机就是在主校区的考核上。等我把伤养好，我一定要亲手拿下他。那就看你的了。莫凡，你堕入大学学府也没有用。我说过，会将你变成我的奴隶。我宇昂说的话，就一定会做到。三步塔是仙人及智慧所修筑的一座能够将天地间零散飘荡的元素能量聚集在一处的非常特殊的魔法建筑。灵种之所以会诞生，正是因为在某处元素特别密集的地方，经过岁月的淬炼，渐渐演化而成
，三宝塔的位置和构造，正是可以将方圆数千公里的能量汇聚起来。院长，这就是此次进塔修炼的学生莫凡，你们领他进去吧。头一回有新生获得入塔资格，学弟，你的机缘真是让我们羡慕啊！运气罢了，跟我来吧。这三步塔从外面看直径最多五十米，可这条通道怎么感觉没有尽头啊？知道这里为什么叫做三步塔吗？岂止三步，这都走了三万步了。你恐怕还没有接触到空间系的一些理论。哦，空间有一个概念叫做一步千丈，两步万里，三步无疆。三步塔其实也叫做无疆之塔。虽然它从外面看并不是非常宏伟壮阔，可里面的空间却很难走到头。空间学，这倒是第一次听说。三步塔有很多层空间，每往上一层，能量就会越大。哦，啊！踏上这阶梯，就开始你的修炼了。接下来你自便吧。该不会又没告诉新手吧？什么？哦，你是说每上一小级的阶梯，空间产生的重力叠加，就会强行加快消耗他们的魔能，是吧？哼，这有什么好说的？你应该告诉新手，不要擅自到二层。二层的空间重力叠加将比一层强两倍不止。普通中阶魔法师在半途上，魔能就会消耗殆尽了。一旦魔能消耗殆尽，魔法师多半会出现昏厥状况。没法继续明修和练习把控的。很多人就是那么不自量力，即便你提醒，他们也会去尝试。你这样可不好。凭什么他一个轻小气新生能够进入三步塔？我们却需要在这里守卫整整两年的时间。才能换取到一次进入三步塔的修炼机会。早知他已经开始修炼了，我们不可擅入，就看他造化吧。相当于在外面明修一整天，要不试着往更高的地方走。一级和二级平台的星云差距还真是大
，雷系与火系竟然这么快就迈入到第二个级别。但是魔能的消耗也是巨大的，还剩一天的修炼时间。百倍的修炼速度，猎犬，九攻。好，莫凡同学，呃，修炼还顺利吗？哎，三步塔果然名不虚传呐，整整高达八十倍的元素浓度，要是能在里面多待些时日就好了。哈哈哈哈他他上了第三级平台，这下你该失望了吧？这小子还挺有造化。经过这次修炼，我想应该很快就要到达唐月老师所在的领域了。虽然不知道他现在是否已经突破到更高的境界，但怎么说也离他更进一步了。对不起，您拨打的电话已关机。是星云魔器，高手都有自己的际遇啊。好久没见着你人了，哦，你的修为提升的好快，看来这段时间也是为了这次主校区的考核在忙。我都差点把这事儿忘了。这么重要的事情你都能忘啊？如果不把握这次升入主校区的资格，就得在青校区再等三年，荒废了学业不说，甚至可能无法顺利毕业。长得这么漂亮，说话却婆婆妈妈。好了，我抓紧准备就是了。嗯、不管怎样，学业还是不能弃。我树敌众多，估计主校区考核也将是一次残酷的考验，更不用说那些随时可能下手的黑教廷了。我很欣慰看到你们的成长，但魔法师这个身份是带有危险的，你们必须不断的逼着自己变得强大。之前有人将主校区的考核比作一个笼罩在我们整个青校区的魔鬼，不断鞭策着你们。这个比喻没有错，因为现实世界是更残酷的。为了保证你们的安全，同时也为了给社会输送合格的魔法人才。校方规定，修为没有达到终结法师级别的学员，一律没有参加主校区考核的资格。在座的各位都是学院中的佼佼者，希望在接下来的主校区考核中获得优异的成绩。哎，听说今年的考核有些不一样。哦，是吗？好像是校外出现突发事件。嗯，前几天得到消息。一只魏方还未驯化完成的暗影妖兽发生出逃，尽快将暗影妖兽捉拿并交给魏方，就是这次主校区考核的项目。大家也不用有太多的顾虑，暗影妖兽没有杀戮之心。另外，这次考核的优胜者会有嘉奖，奖励是进入三步塔修炼的机会。记住
，暗影妖兽拥有暗影系的一些能力，行踪隐蔽不易发现，所以大家除了用魔法，还要学会用脑子。祝各位好运。你有什么想法？首先，暗影妖兽对牛肉有着极大的癖好；另外，它们尾巴的毛会发出微弱荧光，而春天正是暗影妖兽换毛的季节。明白了？呃、啊、呃、啊，好像明白。哎，这些你怎么知道的？查查资料，分析一下就知道了。学会用脑子。这次考核竟然可以团队作战的，你加入我们吧。有我这个智囊，再有木姐姐这样智慧与实力双全的，再加上你这个暴力狂、超级能打的，绝对所向披靡。你们找别人吧。又做独行侠，这人怎么这样？也就我跟木姐姐不嫌弃你，你还不领情？我，图图，别胡闹。以我现在的处境，太多危险，不可预知。他们误解就误解吧，也只得如此了。莫凡先生，您要的资料已经整理出来了，这些都是近期发生食品类的失窃案，但是资料不是很多。像这种食物丢失的事件，一般很少会有人来聘请猎法师。嗯，那最近的一次是什么案子？应该是港口附近有一大批进口的肉类食品被盗。好的，谢谢。另外，如果有新的案件发生，请马上通知我。没问题，谢谢了。果然来过，暗影兽饭量惊人，追踪规模较大的食品失窃案这个思路，看来行得通。估计来晚一步，他应该已经离开了。先生，是我。我们刚刚接到线报，在曲江岸的一家食品加工厂有大量牛肉失窃，您要不要去看一看？好，我这就过去。他说，他说他马上就过去。你做的很好，莫凡，快去吧，黑处妖正等着你呢。救命！回四，你留在外面。看见目标出现，马上通知我们。是。待会儿切记是要抓活的，行动不能失败，否则后果你们是知道的。嗯。哼。小子，等你半天了！啊，怎么是你？有机，是雷线。先干掉他。既然是莫凡的同学，那就带回去，听从教师大人发落。我带着这小子走，你们留下，把那女的处理了。放开我！放开我！露、啊、露，小婷，干掉他！不要啊！救命！救救命啊！这么大个阵仗，是在等我吗？目标出现。
又是霹雳。即便是中阶雷系，最多仅缺一只黑触妖罢了。哼，孤陋寡闻。霹雳，夜叉。上，火饭调息的时候。千钧，雷印，怒击。镇总点，张露露，马上就到医院了，别说话。莫凡，他们抓走了赵婷。你说什么？教师大人，我们的计划就是被这小子给撞倒了。宇航，你竟然是黑教廷的人！许昭廷。你这个人不人鬼不鬼的笨脸怪物！哼，既然是老相识了，那我可要特别优待你。我让你感受一下，什么才是真正人不像人，鬼不像鬼。木姐姐早，早啊。是一夜未归啊，大忙人！昨晚有人来找过我吗？没有啊。你不会是惹上什么麻烦了吧？吃早饭是不是你的也不问，坐下就吃。你这人越来越没礼貌了。没事，吃吧。木姐姐就是人好，还不赶快谢恩？你们查影妖兽查的怎么样了？这只妖兽已经逃不出我们的手掌心了，他就是不告诉你，休想窃取我们的果实。其实，我觉得这次考验，并非单纯的是寻找暗影妖兽。嗯，怎么说？肖院长说的是，将暗影妖兽带到学校的驯兽铁笼中，才算是完成任务。也就是说，即便抓住了暗影妖兽，还不能算是结束。嗯，啊，你是说？只要一个人捕捉到了暗影妖兽，那等于是会演变成一场橄榄球赛，每个人见到就抢啊。嗯，所以在捕捉暗影妖兽之前，你得、啊、不，我们得把这个重要因素考虑进去。说到底，这暗影妖兽很可能就是一个引子，最终还是学生与学生之间的争斗。OK， 这份多出来的早点我带走了。又吃又拿，还真不见外。你怎么就出院了？我没大碍了，没有伤及到骨头。治愈系法师的魔法已经帮我将伤都愈合了。有赵婷的消息了吗？我找了一晚上，可是……不行，我想再回工厂那里看看，可能会有线索的。哎，你去找有什么用？况且你还有伤在身，先顾好自己，冷静一点。
别到时候许昭婷没找到，又搭进去一个你。昭婷当时从一个学员那里得到线索，跑到南工厂附近去找暗影妖兽，结果当他发现那些黑色丑陋的东西时，他硬是要过去，说要去报仇，我没能拦住他，都怪我。学员，从学员那里得到了一个假线索。昭婷说，当时那个学员是让他把暗影妖兽在食品加工厂的线索告诉你。那个学员叫什么？我不知道。莫凡，你跟审判会有关系吗？能不能让他们救救昭婷？嗯，你好好休息，我会想办法的。学员叫什么？师傅天明下手。这个灵魂本身充满仇恨与怨念，谁能想到你竟然存着这么多的怨念？太适合加入我们黑教廷了。乖听话，如果你不按照我的指令做，那我可就亲自动手了。这么漂亮的姑娘，如果落在我手里，我可是不会让她痛快的死掉的。杀了她！
。好了，你对于我已经没有利用价值了。真期待呀、啊！莫凡要是看到这一幕会怎么样呢？这就算是给他一个预警吧。下一个就轮到他了。执事的名字，要我结束你的痛苦是吗？我带你到审判会，让他们暂时将你控制起来，会想办法将你变回来。帕特农神庙神女的治愈，是救许昭廷唯一的希望。但是神女被黑教廷弑杀。许昭廷在出事之前，是根据学校里流出来的线索去那个工厂的。我怀疑黑教廷在利用这次抓暗影妖兽的考核，甚至很有可能明珠学府的学生里就潜藏了他们的人。可是你没有证据，不能盲目行走，以免伤及无辜。既然他们是冲着我来的，那我就给他们一个下手的机会。你要做什么？唐月老师。你们尽快锁定那位蓝衣主教吧，明珠学府的这个，交给我。凡哥，凡哥，你可想死我了！猴子，你现在在魏方是吧？是啊，做魏法师要守卫城市安全，管得严，我都没空跟你联系了。凡哥，我现在都快晋升了。嗯，猴子。啊？怎么了，凡哥？魏方之前丢失的那只暗影妖兽有下落了吗？嗯，有线索，但是因为它并不是特别危险，所以遵照你们学校的申请，我们魏方没有出动抓捕，继续借给明珠作为考核使用。告诉我他在哪儿。好。徐昭廷。这仇，我莫凡来给你们报。穆姐姐，莫凡他真的找到暗影妖兽了。图片你不是看到了吗？他是不是脑子有问题啊？谁得到暗影妖兽不是夹着尾巴坐着，偷偷摸摸的送到驯兽铁笼里啊？他倒好，竟然发朋友圈，搞得人尽皆知。嗯，这下好了，全都赶过来了。哟、哦。你也来抢暗影妖兽？是啊，真是巧啊！我一定要把这个混蛋给宰了，竟然把所有人都叫来，添这么大的麻烦。你幽狼兽，我害你幽狼兽了！啊
你要受，被幽狼兽拖在后面。图图，咱们先离远点。嗯、这个大魔头还真的来了，上。当初他挣脱昆之灵囚牢的时候，也是这种黑暗气息在涌动。难道他会黑暗魔法？谁想要？顺便说一下，这家伙把我一瓶非常特殊的泉水给吞了。暗影妖兽，你们要的话就拿去，我要的是那瓶泉水。这个家伙他是故意的。哼，故意的又怎样？所有人都在抢暗影妖兽，我们混在其中也暴露不了。我倒要看看你有多大的本事，在这大混乱之中拳脚无眼，到时候不仅要拿到地圣拳，我还要趁机杀了莫凡。哎呦，白藏风，是你啊！新生大赛用雷劈你的事情，我一直过意不去，这暗影妖兽就送你，当做我真诚的歉意。我去！你要是真有诚意，这东西你私下给我呀！现在扔给我，岂不是让我被围攻啊？杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！嗜血的食骨妖可不好吧？要是伤到谁的要害，不要怪我王力挺狼血啊！女人，王力挺这个蠢货不自量力！喂，这次考核可是四界神元一起的，隐藏实力的人多如牛毛啊！进来，来、啊啊！就这点本事，也敢和我们雷关手子抗衡？不想浪漫侵犯的下场。乖乖把路给让开，好了，驱逐。水系的同学们，赶紧清理，少一些竞争对手，就多一份获胜的希望。好了，惊涛。心病狂！可恶的水系魔法师，休想拿到暗影妖兽！兄弟们，不要再隐藏了，把这些水系魔法师给扔出去！闹了，出手这么狠，真是看不下去了。有司夜统治大阵，将他们的力量全部压制下去。院长，不行啊！万一黑教廷趁机展开行动，大局为重，开启司夜统治大阵。校方根本不顾学员的性命，任我们残害。嗯，谁？是我，傅天明。教师大人，这是校方防止混战中出现大量伤亡
而早就准备的魔法阵，目的是避免中阶魔法威力太过强大，误杀成片。四叶统治之下，莫凡的魔法威力都会大打折扣。我们的黑楚妖本身是诅咒生物，不会因为这四叶统治而减弱。我们要对付他更加容易。<笑>好，傅天明，接下来。就看你们的了。嗯。私域统治，黑教廷会不会以为我的魔能会在这种环境中减弱，所以更肆无忌惮的开始行动？很好，谁能知道我还拥有暗影系呢？这私域统治怎么可能压制得了我？今夜，他们一个也别想从我手中溜走。为了拿到暗影妖兽，肚子里的地圣拳，黑教廷今晚必定会出手。为了地圣拳，他们绝对不会允许暗影妖兽被送回潍坊。黑教廷，你们一直在暗，我们在明。今晚看来要换换了。哎，小泥鳅，看你了，帮我跟着暗影妖兽。可是，我的星子们变得非常不安，都不听从把控了。不要慌，是校方布置的私夜统治。原来如此。可是刚才混乱中，暗影妖兽不知去向，现在又是这样的能见度，我们怎么找到暗影妖兽啊？这个简单。啊，刚才混战的时候，我留了个心眼儿，在暗影妖兽身上打了一个魔法印记，跟着我就可以找到。事不宜迟。只要找到暗影妖兽，把它带进驯兽铁笼，我们就赢了。暗影妖兽的线索是我们先拿到的，结果没想到被莫凡捷足先登，还故意制造了这场混战的局面。这下倒好，暗影妖兽不见了，全都白忙活。该死的莫凡，别让我逮着他，我一定亲手把他给剁了！哎呀，哎呀嗯嗯嗯，沈明秀。你有没有闻到一股臭味？唯一，你得亲自出马，光指望那个学生不行。除了要找到暗影妖兽拿回地圣拳，还得确保除掉莫凡才行。去。这家伙跑起来竟然比幽狼兽还要快，有意思。嗯，就在这附近，错不了。暗影妖兽移动速度极快。庄立峰，准备好你的植物系魔法，暗影妖兽一出现，就立刻把它控制住。嗯。哎、来了来了，是暗影妖兽吗？那是什么怪物？用魔法，快用魔法！风盘龙卷！住手！他们是冲着暗影妖兽去的，你惹他们做什么？赵立峰，快释放终结植物系魔法！昆凌之林，囚牢！不行了！四叶统治下，魔法力量太弱了。以前你唱，这是死亡差连火。四叶统治压制了太多力量，我们快撤只要跟着暗影妖兽
，那些人就会自投罗网。我再送你们一程。一言，灭拳，一叉。感受到了吗？啊！说什么呢？快走啊！万一那些怪物追上来……我感觉到一股比我刚才更加刚猛的火焰元素的气息，我要回去看看。你,你不要命了！这些怪物怎么死了？难道是因为宋霞的地叉火焰？不是我，我那是凡火，而这分明是灵火啊！学校里为什么会有这种恶心的怪物进来？我们得尽快通知困在迷宫里的其他学员。上哪儿去找其他人啊？尽快找到暗影妖兽才是。考核结束了，这个迷宫也就会消失了。鬼东西啊！该死的，竟然坏我大事！啊！这不是李同学长吗？看到你太好了！啊，原来是你们，真可惜啊！暗影妖兽给吓跑了。不用担心，有我在，很快就能再找到暗影妖兽的。你是暗影系的，要么咱们合作吧，人多也有个照应。你们小心！啊！你大魔头，你会暗影系魔法？你你别过来啊！我警告你！别吵了，我对你们没兴趣。你就不要再演戏了，看看你的黑处妖。哼，你以为就凭你也想和我斗吗？我能够驾驭的黑除妖数量比你想象中的要多得多。啊！同学，把你同伴带走，我来对付他。谢谢，你自己当心啊。有两下子。嗯，兵器。就这点本事，也想和我们黑教廷斗？我告诉你，被黑教廷盯着的人，没有一个能够好好的活着，你也不例外。黑鼠妖都归你。冰雪算什么？要说霸道，你还是得看看雷啊！快打断他！千钧一力。波兹，门骨，继续，下。一这蠢东西，不会是自己往驯兽铁笼里跑吧？来了，主谋还没有浮出水面，不能让这场狩猎就这样结束了。
总算找到你了，莫凡，我看你今天往哪里跑？你好能耐啊！抢走原本属于我们的暗影妖兽，还搞出这么大的动静来，你真以为这世界上没人能修理你了吗？你们最好别惹我。嗯，口气不小呀，莫凡。傅天明，你来的正好，我们正要给莫凡一点颜色看看。沈明笑，罗素，我们做一个交易如何？嗯，什么交易？我们呢，最近三步塔不感兴趣，感兴趣的是这暗影妖兽。我们联手干掉莫凡，事成之后，暗影妖兽归你们。但是在把他关进驯兽铁笼之前，得先让我们将他肚子里的东西给取出来。你这是打什么算盘？管他呢，这笔交易怎么算都划算，就这么定了。哼，个个都盯着暗影妖兽，只有黑教廷的人才会关注暗影妖兽肚子里的地圣权。看来内鬼还真不止一个。你这家伙说什么呢？罗宋，我跟你的事呢，我们以后慢慢算。但是你们现在最好离开这里。傅天明、贾文清都是黑教廷的走狗。黑教廷，荒谬之极！莫凡，你是不是怕了？竟然想出这么可笑的方式挑拨我们的联手？今晚遇到的蠢东西真不少。算了，现在还不能动手，以免伤及。给我追！嘿，嘿，呃，这人呢？明明被冰锁链缠住了呀！等等，呃，莫凡如果进到里面去了，那就死定了。咱们先去处理暗影妖兽。你有暗影妖兽的线索了。我怎么把自己关进驯兽笼了？糟糕！驯兽铁笼能对暗影妖兽有抑制作用，同样我的暗影系也因此受到抑制了。<笑>你知道你自己现在像什么吗？谁？我等你好久了。暗影妖兽我已经得到了。既然你自投罗网，那么在杀你之前。我希望全校跟着我欣赏一下醉过自己的真人秀表演。你到底是谁？莫凡，我们又见面了。杨，你就是仲谋。你要知道这些还有什么意义呢？马上你就要跪下来求我，让我给你留一块完整的皮。杨，我只有一个问题。你这次任务要是再失败了？你上头那个会不会把你另外一半边脸也给弄烂了？你这个混蛋！你瞧，这是诅咒触妖，都是活人变的，他们被折磨的越狠，携带的怨恨就越强。这是我的第一只诅咒触妖，血昭庭是第二只，而你将变成第三只。知道这个人是谁吗？我的父亲。<笑>我七岁便加入了黑教廷，为了证明我的忠心，所以。<笑>你还算是个人吗？去，把他的皮给撕了。石大人，暗影妖兽已经抓到手了，手下正在提取他体内的地圣权，请再给我们一点点时间。是吗？这次要是空手而回的话，我们都必定要被责罚。大人，该死，我好像被人盯上了。再给你十分钟，务必拿到地圣权，否则后果你自己承担。是，这是大人，要不了多久的。稍等片刻，让我先解决了莫凡吧。
怎么可能将被小尼就吸收了的地圣泉注入暗影妖兽体内呢？也不动脑子想了想，哼！无离盾。知道了，放心吧，我帮你拖延时间。你那边还好吗？我好的很，玄兽呢？先挂了。休想从我夜莺掌中逃脱！教、就、师、是、大人，暗影妖兽府中只有一滴地圣泉，我们被这小子给耍了！给我解决他！大人，四叶统治大阵好像在消失。给我干掉他！教师大人，要是我们被校方发现就完了。有总比没有好。你们两个给我杀进去！无论如何都要把东西拿到手。还有，莫凡，一定要干掉他。是。
场巨影钉。我们能不能对付得了啊？诅咒楚瑶已经消耗了他很多魔能，我们一起上，他绝不是我们的对手。许昭庭得到的假线索是你们提供的吧？是又怎样？他要不是不自量力的，也不会上当。所以，你最好识相的，快点交出地政权，我们饶你一命。为什么你们好好的人不做，要做走狗？少狂了！尝尝我的风系魔法，风寒龙卷。见识一下什么叫真正的火焰！眉眼、猎拳、猎叉教廷势力终于可以连根拔起，今晚就开始大扫荡行动。这次真的多亏了你。不，是许昭庭。你们都做出了极大的贡献。对了，宇昂逃走了。黑教廷他是回不去了，我们会发布通缉令，他将无处藏身。即便能逃走，那也是医生和妖魔作伴。蒋文清和傅天明，那个家伙是大魔头莫凡。莫凡，你路都走不稳，带着暗影兽来的时候，不是很嚣张吗？我给你疗伤，别动。哎，婷婷。你帮他做什么？你没看到这里这么多人，都懒得管他吗？我身上有诅咒腐蚀，伤口没法愈合。我不是以前的初阶法师了。治愈系的女孩就是善良啊，谢谢你。该谢的人是我，谢谢那天你把我从灵皮妖兵手里救下来。哼，小事一桩。我叫白婷婷。事儿还没完。哦。笼子里这是怎么回事？你得做出解释。他们变成这样是你做的？是啊。好你个莫凡，对同学下狠手。我看，你才是黑教廷的。就是啊，我都成为了。让开！就算我现在受伤了，你们也不是我的对手
。是审判员，夜惊。莫凡，你以一己之力击垮黑教廷众教徒教士，年纪轻轻却神勇无比，为防止你陷入无端的麻烦，审判会特地派我前来。你有什么意见吗考核结束到现在，你就一直躺着，受了那么重的伤，可不得好好养着。木姐姐，你瞧他，哪里像受过伤的样子？莫凡哥哥，黑教廷的人为什么要对付你啊？还有那只诅咒雏妖是你降服的吗？嗯，你怎么可能敌得过战将级的生物嘛？啊，还有啊，贾文清和傅天明真的是黑教廷的吗？莫非你是审判会潜藏在学校的卧底？嘿，肯定是了。想象力真不错，去跟乱叔学习小说吧。哼！你回答我最重要的一个问题，其他的你不说就算了。问吧。你到底是哪一系的魔法师啊？之前他分明是一名召唤法师，虽然后来他展现出雷系终结魔法，但这倒也正常。可是新生大会，我与他对战的时候，隐约感觉到他身上有暗影系的能力，这又是怎么回事呢？那天你从烈焰之中走出，分明施展了火系中阶魔法，啊，这怎么可能呢？你的修为根本没有达到高阶，怎么会拥有三系的魔法？嗯嗯、你们不是都看到了？你当真有三系？真是一个怪胎。所以说，你最强的系是火系喽？嗯，差不多吧。人比人气死人！我还以为自己已经很厉害了，结果居然连你的小号都打不过。莫凡这次有惊无险，必有后福啊！多亏你们这段时间保护我爸和心夏，我才能有精力应付那些事儿。黑教廷真的在你们主校区考核的时候动手了？嗯，只是黑教廷的人杀了暗影兽，害得所有人白忙活一场。最后倒是拿到暗影兽尸体的罗宋和沈明孝捡了个便宜。说来也奇怪。嗯对于那一晚发生的事，学校只字不提。难道校方早就知道清扫黑教廷势力的行动？听说当晚宋城也发生了一件大事。啊！新闻里报道的都是一些捕风捉影的信息，具体的情况恐怕也只有审判会清楚了。我去冲汤，你这次也伤得不轻，得好好补补。哎，玲玲，你在宋城这段时间？有没有人打新夏的主意？你指的是哪种主意？当然是指黑教廷。放心啦，宋城有一个审判会的会议所，黑教廷一般不敢来。不过呢，在保护新夏姐姐的这段时间，我发现了一件事。什么事？好像还有人在暗中保护她，会不会是爱慕者啊？保护新夏那是我的事，哪个混蛋多管闲事？我也只是猜测。有可能是新夏姐姐的亲人找回来的呢。你不是说新夏姐姐是你爸收养的吗？当初我爸是要和新夏的妈妈重新组建家庭的，可没多久，新夏妈妈突然不辞而别，还把新夏扔下了。难道真的是他回来了？玲玲，这事儿就别告诉新夏了，免得她伤心。嗯。肖院长要我们去燕都做交换生。交换生
。哎，说好听点是交换生，说难听点就是学院与学院之间的角逐战。年年如此。这么多学校，为什么是我们和燕都学府？废话，能够和燕都学院抗衡的，本身就那么几所。燕都学府怪胎妖孽是一抓一大把，连校长都觉得压力山大。肖院长可是点名要你去的，是莫凡吧？请进吧。我说院长，您怎么连问都不问下我，就把我名字写上去了？我不想做什么交换生啊。你就不用谦虚了。你在主校区的新学院里这么出类拔萃，你不去谁去啊？哎，肖院长。这种为学校荣誉而战的事情呢，肯定有很多人比我更适合。莫凡呐，你就不要推辞了。这次到燕都做交换生，我也知道压力挺大的，所以我会给你额外的奖励。啊，这里呢有一个凝神魔器，可以抵挡一次精神攻击。抵挡精神攻击？朝鹤的诅咒系技能就附带着精神攻击，使人无法施展出任何魔法来。如果有了这个凝神魔器，倒是可以防范这些陷阱类的技能。成交。院长，既然收了你的魔器，我保准把帝都那帮家伙打个满地找牙。别惹是生非。哎，不会不会。也别太拘谨，只要你理正。学校永远是你的后盾，院长，有件事我一直想问你。哦，学校是不是早就知道黑教廷要迫害我的事？黑教廷威胁着这个世界，为了铲除他们，各方势力都竭尽全力，甚至衍生出别的隐患。很多事不便对你坦白，但就如同刚才所说，你要相信，我们都站在你左右。欢迎来到我们燕都学府。嗯，住宿已经安排好了，大家先去休息一下。明天咱们就来一场魔法切磋吧。好。这么匆忙的吗？不匆忙。魔法切磋可是每年的重头戏，况且今年除了切磋之外，历练必不可少。早点举行更好啊。既然这样，那好吧。刚到这里就要比赛，水土不服啊！万一输了多丢人啊！卢老师，明珠学府的交换生来了。嗯，这些庸才成天和我们燕都学府叫嚣，但从来都只是动动嘴上功夫。这次。得给他们点教训。喂，两个队里的拖油瓶，就别大言不惭了。陆振和，就你这幽文暴狼，我一个人就能撂倒他。切，你还是多练几年吧。这次魔法切磋的头功，肯定是我的。你们队长呢？哎，卢老师。明天比试就我们几个上吧，不用劳烦队长大驾了。对，我们上就行。<笑>一提到队长，看把你们吓的。也好，你们总算是还有个怕的。好了，你们抓紧训练吧。这次切磋，一定不能输给明珠。虽然有点水土不服，但还是得抓紧明修，尽快提升召唤系的速度。
，小家伙大半夜不睡觉，发的什么奇奇怪怪的绿光？让我看看到底怎么回事。这些难道就是收集到的残破？嘿，小泥鳅，你这个收集战利品的癖好还真不赖哎。小泥鳅，你到底是什么来头呢？看你的功能，好像既是明修魔器，又是亡魂器皿。哎，这要是把里面的残破提取出来，岂不是能卖个好价钱？哎，试试。昂贵的东西就这么给吃了。下午就要比赛了，你急着跑来找我有什么事啊？有些专业的问题想要请教您。比赛算什么？学习最重要吧。<笑>哎，我听说亡魂器皿除了能够收集到精魄之外，还有其他非常特殊的功能。不知道教授你知不知道？嗯，你从哪儿听来的？关于这个吗？我也是无意中从一些比较早的资料中看到有关的记载，传闻有一种亡魂器皿，它不仅能够收集精魄，更是对那些残魄都情有独钟。那是因为这种亡魂器皿，它可以将这些残魄凝练成一个完整的精魄。哇塞，就算是农仆级的精魄也很值钱，能将残魄凝练成完整精魄，那得是多稀罕的玩意儿啊！这下要发了。你怎么了？哎哎，没没事。我们学院的豆管是不对外开放的，但这次切磋的结果呢，会在全国高校中公布。所以虽然没有观众，但关注度并不低呀、啊。大家都要加油哦。罗宋，你也是聪明人啊，不想做凤尾，所以跑去当鸡头。想想也是，你如果在燕都学府。根本就轮不到你出战，可恶！不得无礼。几位，抱歉，许同学说话比较直接，大家多担待担待。直接，也就是说，卢一鸣老师很认同这位同学说的喽。这个，啊，贵校不应该有九名学员吗？今天怎么才来了八位呀、啊嗯？星子吞噬惊破。哎，我随便问问。精魄是一个好东西，无论是明修星辰魔器还是星云魔器，都有着巨大的价值。不过呢，在最早的时候，人们还没有通过亡灵系的器皿学研究出魔器，所以精魄一直被当作强化之物使用。强化星子吗？是啊，真是暴殄天,天物。虽然这样做，魔法技能也会得到强化。但精魄无比珍贵，谁舍得为了一个阶层的魔法耗费精魄、啊？哎，初阶魔法有七颗星子，每一颗都要为一个奴仆级精魄的话，这钱都能买一个战将级精魄了。但是用来强化星子，那也好过摆在那条河上方当装饰品吧？哎呀，真是太闹心了！哎，你还参不参加魔法切磋了？哦，啊，对啊，哎，这样的比赛真是没劲。<笑>肖院长给的凝神魔器也很没意思吗？哎，受人之托，忠人之事。得，邱教授，我先走了。哼<笑>哼，这是怎么了？翘起来了呗。那很好啊，我就怕那种磕磕气气的，搞得人不好意思展现实力。嘿嘿，我也是。哼。哎，木奴娇，今天怎么个打法？我们这边出四个，他们那边出四个，团队比试，一共两局。两局怎么分胜负啊？因为本来就是切磋，名义上不会分出胜负，但最终强弱还是会有分晓的，就看哪方的个人能力更突出了。哎，看来又得指望我了。得了吧，首轮出战都没你的份儿。嗯，为什么？你还好意思问？第一局出战的名单都定了，你才来。
，哥们儿，给我加油啊！你跟沈明孝、罗宋这俩货组队啊？没辙，不敢违抗生命。我赌一包辣条，你们会说。徐大龙、廖明轩、晶晶、赵明月，你们四个就来打这头阵。是。是都准备好了吗？战斗开始。对手都要打过来了，你们还这么乱？死命笑你的！是中间魔法，快打断他！看你如何完成中间魔法！这你会吐息魔法吗？再让你们享受一下烈焰的滋味。嘿嘿，啊，是土系终极魔法炎招。哎呀，还以为你们有多大本领。嘿。我来对付崩盘龙卷。这两败俱伤的事情，还是少做为好。太过分了，下手这么狠。但是根据个人实力来说，这一下子他们确实赢了。莫凡、木奴娇、宋霞、郑冰晓，下一场你们上。顾浩老师，下一场还让我上吧，我的力量还没有全部施展出来，而且他们四个在搭配上也有点不妥当。郑冰晓是召唤系，莫凡也是召唤系，两个主修召唤系的在战场上不占什么便宜的。既然这样，那沈明孝，你代替我上吧。我建议，还是换下莫凡。既然你觉得自己是获胜的希望，那谁让出来不都一样？就这么定了，这一次可别再输了。你等会儿最好听我的指挥，不要妄自行动，输了你担待不起。以前我觉得你这人最多自以为是了点，没想到还这么不要脸。你，佳佳，待会儿你多保护我一点，不能用魔具的话，我就没什么防御手段了。这次比试，你最好拿出全部实力来。要是再输了，颜面上过不去。<笑>莫凡，你是召唤系和雷系对吧？你的召唤生物实力怎么样了？离战将还有一步之遥。哼，那在这种级别的战斗里，基本上就是一头废虫。你的契约兽呢？那个，呃，还没找到合适的。啊、哦，这么说来，你从新生大赛到现在，召唤系一点进步都没有。这不就等于我们这边少了一些中阶魔法吗？陆正和、明聪、肖金鹤、小峰，这一轮你们四个上。老师，嗯、哦，让我上场吧。嗯我以为木奴娇已经够标致了，没想到燕都竟有这么出众的女生啊！宁雪，他们还不值得你出手，我们来应付就可以了。穆宁雪，你确定要上场？嗯。既然队长要亲自出马，我就让位了。这下明珠学府更加无地自容了。<笑>这个大美人竟然还是队长，简直是我梦中情人的完美形象。这下糟了。这个穆林雪很有名的，冰系天生灵种。嗯，我们即便全部都上，可能都不是他的对手。莫凡还是天生双系呢，怎么比不了？嗯
。这个冰系女魔法师很恐怖、啊，就是天生双系又怎样？肯定不是她的对手。哦，哦，你怎么了？一年多不见，越长越祸水了。你认识他？他是我大老婆。哎呦你！如此好相处的人，哎呀，哎呀好强的实力，没有刻意的释放出气息来，却依然让空气的温度下降。战斗的时候，我会尽量牵制住他，争取将其他人迅速解决。我们再联手对付他。对付他，用我的美色不就够了吗？别贫了，他的实力比我们想象的还要强。这种与生俱来的天赋真的很可怕。冰万。这是冰之领域，嗯，领域这种能力多半只出现在高阶，其中最经典的领域技能便是暗影系的撕裂统治。同样的，别的系也存在领域这一说。我的火焰只是反火，面对更高级别的灵冰，肯定要被克制了。必须先联手灭掉他。冰系领域终究是不是只会压制火系，还真不好说。雷印，怒击！别慌。我所用，千钧，雷印怒击，啊，这什么必要？爸爸，干得好！你以为可以安然无恙的召唤吗？竟敢闯到我方阵营里面来！契约召唤，幽文暴狼！这降级的狼族召唤术！藤蔓，缠绕！简直是猫鼠游戏！地波，圣盾，必要一起解决他们！哼！没事吧？我们这样太过被动了。哎，肖院长。若不是收了你的好处，我可不会这么卖命。木怒娇，你带着幽狼兽牵制住幽文暴狼。好。宋霞，用圣盾庇佑守我一下。好。好强大的寒气。哦，对。嗯。没有看到他描画冰系星图，就能瞬间释放魔法了。莫凡，好，比赛到此为止。老师，我们再等等。火
，我感觉到了火元素，是一股非常强的火元素。什么？<笑>队长，明州学府好像打算认输了。是啊，宁雪，收起你的冰系力量吧，免得把那小子冻死了。好久不见呐，宁雪。不要再伪装了。拿出你全部的实力来，莫凡。伪装？什么叫拿出全部实力啊？就算他有更强的雷系力量，被冰锁控住，也无法脱身。嗯啊、是血红色。是雷系和召唤系吗？怎么还可以加有火焰之力？三三系，莫凡有三系。还以为你会对秦朗手下留情，没有想到一出手就这么狠。男人的我，怎么可以没有一点本领呢？那恭敬不如从命嘛！来一言，猎犬，立叉，不能丢下去。使用第二系，这个莫凡他完蛋了，是灵级的风咒。糟了，陷入这风盘天罗的风眼中，会受尽风之魔鬼的撕裂之痛。一拳，轰天！他，猎犬，敢与我赛！风盘天罗就被他生生的给轰散了。哼，双灵种，总算找到一个勉强能和我打的了。哼，该我出招了。你能快过我吗？寒冰冰锁粘骨，千钧霹雳夜叉。千钧，哎，切磋嘛，点到即止就好了。你真是越来越让人看不透了，我输了。是是莫凡赢了吗？天生双系。雷系、火系双灵种，又还是终结第二个级别。<笑>莫凡赢了，打败了帝都学府的王牌。<笑>这怎么可能？这种妖孽估计也只有审判会培养的出来吧？没想到明珠学府还有这样一号人物的存在。一场切磋而已，输了就输了。最重要的环节还是历练。我的幽文暴狼再进阶一步，就能比莫凡强。可他也有召唤兽啊。那只幽狼兽可是被我的幽文暴狼完爆。再说了，我还有另一手准备。哼，总之校外历练的环节，咱们走着瞧吧。
，你俩何必怄气呢？这件事终究不是谁说了算的。这不是在怄气，陆年他在打一个学生的主意。连五大洲魔法协会都已经表明，绝不会将这邪恶之术纳入新魔法系中。邱雨华，你太过顽固了。我们是在创造。古时候觉醒和学习的魔法系少得可怜，还不是有各个领域的伟人在探索开创。我做的这些可都是为了剿灭黑教廷。不要吵了，不管怎么样，也要等他这次特训结束。我可不允许学生在校期间出事。我是燕都学府院长松鹤，之前的切磋比赛，大家表现很优异，我很欣慰。但是之前你们一直都是在城市里修炼，终究还有很多的不足。一个强大的魔法师，并非一定需要强大的实力，更重要的是如何在妖魔肆意的野外好好生存。这就是大学会开展校外结界外历练的原因。啊，听上去好危险啊、嗯！为什么之前没有说清楚啊？直接将学员们派遣到安界之外，你们需要独自面对妖魔。这种历练确实存在伤亡的危险，但作为一个魔法师，在觉醒属于自己魔法系的那一天，就应该做好这样的觉悟。这次历练的目的地是在长河中下游平原的金林市。怎么从来没有听说过这个城市啊？因为它在十五年前便在地图板块上被抹掉了。十五年前，下游平原发生了一次妖魔灾患，那次灾患中，金林市彻底变成了妖魔的老巢，面目全非。这次。你们的历练任务正是去采集最新数据，你们所采集的数据将决定金陵市是否可以重建。要记住，即便是教授妖魔课的老师，很多都没有走出过安界，在危难时刻不要只依仗书本上学的东西。老师，那能不能提供一些实际的意见？带一件上好的防御模具，关键时刻能让你们捡回一条命。你就是莫凡啊，是，嗯，这次历练，我希望大家能够相互协助，平安归来。是。你打算怎么办？没有模具，但我有幽狼兽啊。可是。这次切磋失利，让幽狼兽的骄傲都被践踏的体无完肤。所以我想，我想，我想帮助他晋升战将级。这里面有狼族战将血脉，还有一颗心脏和一瓶骨粉，这些能够助你进阶成功。嗨，不用紧张，安全放心，无后遗症。<笑>跟我还客气，等哪天我宰了一苍狼，都给你当零食吃。<笑>在新生斗兽大赛上，你用自己的身躯去撞散木奴蛟的风盘，我一直记得。你的忠诚和无所畏惧，让我坚信你是我的伙伴，帮助你强化，义不容辞。不过话说回来，你可得争点气啊！为了买这些东西。你爷爷我可是不知要吃多长时间的土啊！好，我们开始吧。先洗血，再塑魂。我在你体内灌入新鲜的血脉进行重新造血，你的身体会产生一些排斥反应，忍着点。好，接下来的塑魂更要撑住。我现在将魔能
提供给你完成进阶，来吧。吉星狼，一个学生，竟然拥有了狼族生物中最为敏捷的亚种，这太不可思议了！邱教授，莫烦他。嗯。怎么了？莫凡的幽狼兽晋升成战将级的吉星狼了。哦，真是前途无量啊！是啊，有莫凡在，这次节节外的特训，我总算是放心一些。可只怕某些人会执迷不悟，做出些不可预料的事情来啊！马上就到。魏方自己搞出来的事 情， 竟然要我们给他们背锅。况且这项计划也不人 道， 失败就意味着一名魔法师陨落。这次的试验品是一名高阶法师，三系一变，再加上他本身就是高阶法师，所化作的怪物就更恐怖了。没错。嗯、你去跟着他，免得伤及无辜。遵命。咱们开始吧。好。静静，你刚才提到的部落是？啊，就是数量庞大的群居妖魔。比如博城灾难，就是黑教廷故意激怒魔狼一族导致的。但是他们和这一代出没的西卢巨妖部落比起来，就小巫见大巫了。嗯，我们将群居的那些妖魔的规模进行了分级，族群数量超过十的，称之为妖魔部落。哦，一旦有族群级别的妖魔军团入侵城市，那就要拉响血色警戒了。嘿嘿，不要介绍的那么清楚。我们莫凡同学可是经历过血色警戒，对不对，莫凡？啊，不要拿博城开玩笑。呃，呃，呃，这片地带已经没有魏法师巡逻放哨了，大家不要放松警惕。顺着这条铁路走，就能够抵达金陵市，但隧道里可能有妖魔。我建议咱们翻山过去，未免太小心翼翼了。这整座山要翻越的话，不知道要耽误多长时间。直接走隧道，我的炎魔人走在前面，有什么情况的话，也可以抵挡一阵子。那我走最后。嗨，危险的事情还是我们男人来吧，我主修土系。到时候也能给大家提供一个后盾保护。切，太低估那些未知的危险了。光耀
。哎，前面情况怎么样？没什么，只是地上有一些碎石头，估计是以前工程留下的。继续前进吧。离我近一点，有什么情况我可以保护你。你不是应该保护好你的慕宁雪吗？呃。呃，你和他是怎么认识的？哎，以前隔壁邻居。原来他也是博城的，难怪他因为罗宋拿博城开玩笑而动怒。还有空谈情说爱？嗯，好。以我终极猎人的身份，劝你们最好随时保持警惕。哟，终极猎人，很了不起啊！哎，莫凡，你有没有感觉有什么东西在盯着我们？赵满言，给个光耀，去。我死。三级的雷焰，不过是对付一只不能反抗的妖魔，见效了。随他叫唤去吧，几只小奴仆魔物不是什么大事。我们继续往前走。嗯。啊？怎么了？啊那只洞穴魔奴是在呼唤同伴。原来这隧道是洞穴魔奴的巢穴。刚刚那些白色的碎石，全是被敲碎的骨头。赶紧把所有黑藤都给烧了。全是相通的，怪不得洞穴魔奴源源不断。金锁，粘骨。
一喊一喊，慢吞吞的。好、啊，我舍命追着你进来，你还挑三拣四。嗯，对呀、啊，这些残破收集起来是能够凝练成精魄的。虽然是当柴烧，但是这么多残破不用可惜了。嗯怎么感觉自己像个被大姐姐带刷低级副本的小号啊？嗯，后面还有一大片，他们暂时不敢冲过来送死。还在调息，朕应该等那家伙一起。千军雷印，怒击，是不是很帅呀、啊？但你速度还可以，那就让你再见识见识。嗯嗯我是怕火焰伤到你，不是故意占你便宜啊！哼，再去另一个洞穴看看。嗯。哎，这下还不等我？喂！他们这是要跟我们拼命啊！寒冰、冰锁、粘骨。他们是怎么跑到洞穴魔奴的后面去了？切，真是服了他们两个！快走，没有必要继续耗下去。走，嗯，好，走走走,走吧。嗯、快，清点人数。莫凡，莫凡没出来。啊，去救他！哎呀，他要是这会儿都没出来。肯定已经变成肉酱了。快，你说谁变成肉酱了？你小子，吓死我了！你做什么去了？我记得你一开始是走在前面的。没，没做什么。既然没事，我们赶紧离开吧，找一个地方扎营休息。哎，对对，此地不宜久留。你们确定，他们是，嗯，在西边洗澡吗？对，木奴将木凝雪都在。那，火亮，派你去看看。以你暗影系的能力，他们察觉不了。嗯、啊，喂、哎，彭亮呢？这行动也太快了吧！嗯<笑>看见没看见啊？怎么样了？你不是脚伤了吗？跟着瞎起什么哄？哎，不对呀、啊，怎么那片林子结冰了？啊！啊被发现了！被发现了！被发现了！现了现了啊、刚才还有谁？呃，这不是被你抓到了吗？我们劝他来着，他不听。是啊，是啊。可是刚才明明在两处出现了暗影系魔法，幸好穆宁雪出手快，逮到了一个。我们真的不知道。嗯，嗯嗯，哟，都在呢。你刚去哪里了？嗨，去方便了。你是不是用暗影系的魔具偷看我们？你看我像是会有那种宝贝的人吗？我也没有看到啊。虽然我刚才射到了林子里，可是连西边都没有到就被你们发现了。
，我真的什么也没看到。海角鳖，不要脸！嗯，神念兽心，嗯，伪君子，是吧？嗯，我，跟我这儿就别装了，怎么样？谁的身材最好？还是你了解我？收集了这么多残破，不知道够不够凝练出一个精魄来。练出来了，是精魄。还差五颗，雷印就可以跨入到第四个级别了。<笑>四级的雷印，我想应该没有几个魔法师会具备吧？真是期待呀、啊！那里就是金陵市了。短短十五年，竟然都荒废成这样了。走吧，我们先在外围勘测一番，统计一下这里有多少妖魔在游荡。没有成群的出现，看来这边妖魔数量很少。哎，直接进主城吧，早点完成任务就能早点回去。哪儿那么容易？你看，要勘测的点那么多，除非我们分头行动。目前看来，城外情况还好，可是这有可能预示着大量的妖魔是聚集在城内的。大家走在一起，遇到成群结队的妖魔还能够应付一番。若是分散了，那就不好说了。行动一点规划都没有，真担心会出事。你俩记得跟紧我。好好的一座城市，都不敢想象这里发生了什么。还是尽快找个安全的地方落脚吧。我们可以先找一座视野相对开阔的大楼作为基地，这样既可以迅速逃离，又可以很好的防守。哎，要不就那儿，啊？那是金陵市市政大楼，算是全市最有利的位置了。虽然这里也是要勘测的区域，可是这个市政大楼看上去怪怪的。你们看，那些植物不朝着有阳光的地方生长，反倒是全部钻入到市政大厅里面，真是匪夷所思啊！终究是要勘测的，咱们抓紧时间进去吧。等等，留一两个人在外面看守，我留下。那我也留下。好，就这样吧，咱们进去。啊！二楼也是安全的，大家上来吧。啊，嗯，好，走吧。分开四处勘察一下。怎么了？你看电梯井里那两根藤蔓之间好像卡着什么。别怕，我去看看。啊！啊！怎么回事？这些人怎么这样了？是被什么妖魔袭击了吗？前不久，一定有一对猎法师来过，他们全都没离开这里。迷路了，迷路了。这些植物有古怪。哦，我们后面的路怎么没了？我的天，路没了！快跑！<笑>
破。这是怎么回事啊？你看上面，是尾部魔。这东西是植物还是妖魔？是魔鬼，血统较高，所以成年的极难对付。它聚光，所以借助市政大楼作为天然的栖息地。所有靠近大楼的活物都等于是送死，他们都被困在里面了。我来，不可以，你别激怒他。你一个人的火焰对这样的庞然大物是不起作用的。那总不能坐视不管呢。穆凝雪、穆龙娇还有赵满言，我不能看着他们死。<笑>我来照顾他，我也是为大家安危考虑。守护。啊！植物墙还在不断收拢，等完全收拢的时候，我们就跟那些炼法师一样走不出去了。必须赶紧把路给劈开。谁有长魔具？这种时候就别藏了。我的冰锁在这种环境下只能够起到一个保护作用，要想撕开面前厚厚的植物墙太困难了。穆凝雪，你逗住这些植物，我用光斩切开它们。烈光斩，烈啊！你给他又缩紧了，快走！你，你有四喜。以后再给你解释。防御魔具，他们都还活着。嗯，快救宋霞，她快不行了。这边，没事，有我呢。到底怎么回事？整栋大楼差点都倒了。是西路巨妖，刚才有一只西路巨妖把尾部魔给生吃了。我，我要回去，竟然派我们到这里来，看看我们遇到的都是什么。哪里是我们现在能够对付的？这里危险程度远比资料上说的要高，不过，也是我们运气不太好，选了这栋楼，一下子遇到了这些强大的怪物。切，之前谁说要进这个市政大楼的？差点害得我们命全部搭上。是你对不对？哼，自己躲在外面，让我们进去。莫凡，你好歹毒啊！<笑>我要害你们，干嘛不顺手把门给堵了？说好在外面接应。你为什么躲到远处去？宋霞没大碍了，幸好穆凝雪将伤口及时冻住，止住了血液外流。莫凡，你接下去最好闭上嘴。像你这种一遇事就跑的人，比妖魔还危险。别耽误时间了，走吧，到下一个探查点。
我不喜欢和是非不分的人为伍。你们去看测点吧，我单独行动。莫凡，哎你，慢点。你，哥们儿别冲动。不用说了，就这么决定吧。这是备用的探测装置和定位手表，尤其是定位手表，不要弄丢了。咱们能随时掌握对方的位置。哼，那我们各自探测完一处之后，你跟着赵满言的光耀回来跟我们会合。我很快就回来，我可不放心把你一个人放在一群狼中。这是水晶手珠，遇到危险的时候，将魔能灌入到里面，然后捏碎，就会有水域的防御水晶液。我把他当护身符带着哈。嗯。还有啊，我要是没回来，你可别等我，找个好人家嫁了啊。<笑>走吧。喂，你胡说些什么？<笑>记住，从现在开始，你们的身份都已经变了，一切行为都与魔法未卜无关。陆年大人，还有三百公里便能够抵达精灵荒城。好，到了精灵城边，改步行，以免打草惊蛇。是。是谁会真的在乎他们的挑衅？不过是为了借此离队而已。不过还是得快点，总不能不管木奴教他们。尾部魔这种比较奇特的生物，死后肯定会留下点什么吧？哎呀，别抖了，我这不是返回来了吗？嗯，就是这里了。安静了，不是叫你出来打架的。喏、no, ，帮我抛开这些石头，快，别磨蹭。尾部魔成年之后实力那么恐怖，这种子应该和妖魔的幼宠差不多，是可以供给召唤系魔法师直接培育的。走，急性狼，去下一个勘测点。是谁这么没礼貌？老头，是我。嗯，斩空。莫凡的小子呢？你脖子上这伤再高一寸，可就没命了。是一苍狼吧？这种生物的爪子锋利至极，又附带坏血效果。你这伤疤要恢复过来，得要很长时间的调理啊！就是博成灾难的时候遭遇的那只，当时算是两败俱伤，让他给跑了。等我掌控此生，一定会亲手将他干掉。不说这个了，快告诉我莫凡在哪儿？之前他的双膝天赋公之于众，我就一直在替他担心。前阵子，陆年手底下一干人等突然间被开除卫部。我估计他可能要不顾任何人的指令去做一些疯狂的事情。你说陆年被开除了，他不会已经来过了吧？你赶紧告诉我，那小子去哪儿了？去结界外参加历练了。要不我马上派人到金陵荒城去
，这事儿我得亲自过去。还记得当初撞见三眼魔狼，可是大气都不敢喘，那种只能够祈求对方没有看到自己的弱小卑微，真是永远都忘不了。谁能想到，短短一年再遇三眼魔狼，心境却能截然不同？哎，这种靠特殊声波频率勘测妖魔的装置，倒是挺省事儿，但是要等三个小时，这也太浪费时间了。也不知道赵满岩他们是否顺利。我呸！打不过就叫人，说好的单挑呢？现在还不能撤，看他一眼看就可以收工。倘若我空着手归队，岂不是又要被那些家伙笑话？姬星狼，你专心对付三眼魔狼，那些个独眼魔狼就让我来。谁也想玩偷袭，在火焰里好好相亲相爱吧。数量还真不少，估计又能够凝练出一个精魄吧。嗯，好家伙，是进阶期的毒眼魔狼，就先解决你了。是残破，又可以练成精魄了。已经第六颗星子强化了，马上就能够让雷印蜕变。想跑？啊！好，去干掉他。算了，杀到下一个勘测点吧，再收集一些残破。再坚持一会儿，马上就好了。更多的大气过来了，快撤！好了好了，大家撤！哎！才完成一个地区的勘探，就狼狈成这样。要是把这座城全部勘探完，还不得全都趴下呀？魔法不在，少了一个强大的火力，对付起这些妖魔群来，非擒不舍。那家伙只闯祸，还说自己独立去完成勘测。我看他没多久就要灰头土脸的滚回来。哎呀，没准他早就挂了。看来要让你失望了。从我的定位手表来看，莫凡正在往我们这个方向来。真的吗？嗯，放心吧，我们先去教堂跟白婷婷他们会合。我已经给莫凡发出了光耀，看他现在的路线，就是在往教堂那边走。嗯、水打回来了。啊？你怎么啦？哦，啊。打水的那个鬼地方，到处都是虫子，弄得我浑身痒痒的，真烦
，这是什么？啊，是剧毒药剂。宋霞的伤口愈合很慢，是因为伤口上沾了毒。啊，你没事吧？没，没事。明聪，你往哪看呢？白婷婷，我一直一直很喜欢你，我真的真的很喜欢你啊！白婷婷，我很喜欢你，真的。明聪，你错了，干嘛动手？动手！动手！看你。哎，你们怎么了？嗯，莫凡，你终于回来了。发生什么事了？啊？哼，那个说要自己独立完成勘测的人回来了呀？怎么样，收获如何？两个。你一个人竟然完成了两个勘测点。嗯，你看，一定是那两个勘测点正好没有什么妖魔。哎，不是。莫凡第二个勘测的沼泽地在地图上显示，那里可是西卢巨妖的领地。啊，自己废物就不要觉得别人也跟你一样废。别以为你天生双系就很了不起，我告诉你，莫凡，你无非就是一个运气比一般人好上很多的废渣。想打架？别胡闹了，有什么问题回去再解决。走啊，我们到外面比一比。<笑>陆正和，你以为你是什么？这里的老大吗？对谁都指手画脚。有一个在魏部的大哥很了不起吗？成天一副救你厉害的样子，在慕宁雪面前就跟哈巴狗一样讨好啊你！你是不是也疯了？信不信我把你给绑了？你你来呀！你还动手？你以为我到底怎么回事啊？看你明村突然间对白玲玲动粗，廖明轩又和陆正和莫名其妙吵起来。来呀！你发现什么了吗？发现什么？那些人不太对劲。还好吧，他们平时不就这样吗？那白婷婷呢？她平日可没那么主动。她暗恋我已久，这不很正常吗？你当初不也是？那时候是不懂事。可我们……对不起。就算你现在跟我说要离开穆家，我一样。别说了，别开这种玩笑。我没开玩笑，你在我心里就是城堡里美丽又神秘的公主。很多人一辈子都不可能像童话故事里一样，携着公主出逃，所以我觉得值了。怎么了？我劝你，别想太多了。家族已经给我订婚了，虽然对这未婚夫，我，但世家联姻就是这样，爱不爱的，我无所谓。明雪，等等，你说的没错，今晚真的有古怪，应该是某种心灵蛊惑。刚才这凝神魔器释放出了精神涟漪。把我的心神从那种奇怪的状态里拉了回来。明村会对白婷婷动粗，想来是因为他本来就喜欢白婷婷。廖明轩嫉妒你，又对陆振和不满，所以怒画连篇。而白婷婷对你有好感，所以受到惊吓后对你产生了依赖。呃，<笑>还有刚才你，呃，总之，你自己知道。嗯。所以说，最先出问题的是明聪，他今天一直在教堂，帮着白婷婷照顾宋霞。对了，他独自去了附近的池塘打水。莫非池塘？不好！你。木奴娇怎么和罗宋动起手来？难不成罗宋对木奴娇做了什么？四胖子
你竟然敢动木奴蕉，我灭了你！你有没有搞错呀？是他先对我出手的啊！糟糕，木奴蕉也中招了。罗胖子，你坚持住啊！但别伤到他。什么叫不要伤到他？是我快要被木奴蕉打残了，好吗？嗯啊啊嗯、是巨龙将。没想到正兵小这家伙如此深藏不露，已经拥有了一支战将级的契约哨。莫凡，你快过来帮忙！啊！这帮家伙不知道怎么了，他们可能被控制心灵的怪物蛊惑了。你你你，那还不赶紧把怪物给杀了？一切精神类、心灵类，只要解决掉那个主脑，大家就会恢复原状，否则真得自相残杀了。有道理，行，我来牵制住被控制的人，你快去干掉那个作祟的生物。我，呃，还是算了吧。切，就知道你小子在想什么。我也不去，那种会控制精神的怪物，我才不想招惹。干什么？哎，莫凡，我看好你哦！哎哎哎，慢点慢点慢点！哎，前面是水池，哎，干呀！哎，你说，这水池里究竟会钻出什么？难道穆宁雪的信使也失手了？啊，不对。他为什么没有跟其他人厮杀，而是拉着我杀到这里来？寒冰，冰万，覆盖。我明白了，他确实是被蛊惑了，但因为他心无旁骛，只想解决这个祸害，所以即使被蛊惑，也还是要到这里来。哦，这个女人还真是有趣啊。难不成明通就是被这种水蜘蛛给蛊惑了？啊！蛊惑盟主。从气息来判断，他的实力应该在普通战将级生物之上。但远没有强到尾部魔那种程度。我有凝神项链，慕凝雪一心想干掉他。哎，收不收心神无所谓了，还是有一点胜算的。风盘，天罗，眉眼，猎拳，地叉，呃。血手血，再吃我一拳！梅园猎拳，轰天！风盘，天罗。先让那些小蜘蛛蛊惑其他生物自相残杀，最后自己将这些半残的生物拖到他的领地，享受他的饕餮大餐。穆宁雪，你用冰锁控制他，我给他来一个狠的。轰！
Steve? Can you stand up? 却烙印到灵魂上，灵魂简直不堪重负啊！明雪，你没事吧？休息一下就好了。明雪，这把弓似乎与绝大多数魔具不同，究竟什么地方不一样，我也说不上来。但有种预感，这些年穆凝雪身上发生的巨大变化。很可能就与这柄弓有关。嗯。哎。看来大家都没事了，宁雪，你受伤了吗？我我没事。木能教呢？呃呃，你把木能教怎么了？呃，他没事，在那边。小娇，你还好吗？我，我刚才是怎么了？哦，你精神被控制了，不过现在没事了，有我在呢。来，我温暖的怀抱。刚才杀蛊惑魔珠的时候还蛮危险的，不过这件护身符我没舍得用。这林聪，林聪他，谁干的？是廖明轩。啊，你你不要血口喷人。啊，是不是你？我，我不是故意的，我根本控制不了自己。我，我不是。其实也怪不得你，因为大家都中邪了。我真的控制不了自己。我只是没想到，经过了这一路，到最后会是这样的结局。我真的不是故意的。我们快点回去好不好？我也待不下去了。勘测任务虽然没有全部完成，但数据已经足够了。大家返回吧。先就地掩埋，免得他被妖魔发现。等回去再叫校方来处理吧。嗯陆振和，你怎么了？啊，没事。嗯，快点离开这个鬼地方吧！这片林子有些阴森，随时可能有妖魔跳出来。
虽然穿过这片林子，还不能立即到达结界内、嗯，但是再坚持一段路，前面就有镇守和巡逻的卫法师了，别担心。嗯嗯，是卫法师。<笑>我们得救了，是来援救我们的吧？陆正和啊，是你哥哥呀，他来救我们了。他们的制服有些奇怪，这边想有救了。见到你们太好了，我们闲杂人等都解决了。大哥，您是不是搞错了？他们都是跟我一起的历练生，所以才要灭口。这件事我不希望让任何一方知道。静、嗯、静，周、啊、明月，啊，是雷云，小心！啊、是第三级霹雳，大家快躲开！学会廖风之子，你胆敢动我？嗯，我告诉你，这种人更了不得。你为什么要这么做？当初你说要过来帮我在历练中战胜莫凡，我才沿途给你留下信号，为什么连他们都不放过？不要多管闲事，还不过来，想和他们一起陪葬吗？你，我不。啊！危险！啊！陆正和，还不过来？对，对不起，陆正和。切，懦夫，想跑，就算是死，你也要在这里给我们陪葬。好。大哥，快叫你的手下停手，不然他就要没命了。大哥，救我！大哥，大哥，莫凡，你有点意思。虽说不能眼睁睁地看着自己的弟弟就这样死去，但为了这次伟大的任务，所有的牺牲都是值得的。这里的人倒也不是非死不可，我可以放了他们，但是你不能走。为了我而来？那我还真有些好奇，你到底是什么目的？你难道一点不害怕？果然不凡呐、啊，选择你，看来是对的。我要做的，是一件关系到全人类的事。今后所有的人，都不需要生活在妖魔的铁蹄之下。更重要的，是我们将会拥有更强大的力量对抗黑教廷。可是你们这样，跟黑教廷那般畜生有什么区别？你们根本不懂，黑教廷要利用妖魔毁灭人类。人们却还不自知，自以为繁衍下去会更加强大。殊不知，等繁衍的足够多了，就是妖魔开启一场饕餮盛宴的时候。把自己夸得这么伟大，结果你要做的事就是在这里草菅人命吗？<笑>当然不是。我要你执行一项实验。实验关系到。一个全新的魔法系
成功了的话，我们就是新戏的开创者。为了这个全新的戏，已经不知道牺牲了多少作为实验品的魔法师。而经过我不断的寻找研究，莫凡你，就是新戏的最佳实验品。我，如此年轻，竟然是天生双喜，完美。实验品在实验之后，仅仅维持很短暂的时间，并且由于承受能力不够强而丧失理智，药效一过，马上就会死亡。这项新系实验是以寄生的方式让实验对象突变，如果没有强大的承受多系的能力，自然不行。你因新的系而死，也是死得其所啊！给我上！是。什么？哼，听你那么多废话，不过是为穆凝雪争取酝酿魔法的时间罢了，蠢货！炼狱，魂级冰床，这不可能！冰晶煞功。啊啊啊啊我没事，快带穆尼雪走。那你怎么办？你的这一剑是不可能将他们全部给干掉的，能做的就是给大家争取到这一点逃跑的时间。他们的目标是我，你们留下来又能怎样？快走！赵满言，他们拜托你了。走，是，快走，快走，快走。活着的人跟我来。是,是。最重要的实验品，怎么可以丢失呢？金灵皇城里潜伏着数之不尽的妖魔，他们足以将法师轻松解决。现在只能试试靠着金灵皇城了。全是泥潭，风系魔法无法通行。我来，底部。可恶！如果需要全部清理，需要很长时间。可恶！哼，无计可施了吧？一两个我还能够勉强应付，这么多人联手，我没有一点抗衡的机会。哎，现在看来，那些奴仆级的妖物们，没个几百只都不太可能对他们造成威胁。嗯，奇怪，那个陆年去哪儿了？是西奴巨妖的老巢。
吸尾龙，就是那个一口咬死尾部魔的巨吸尾龙。这下糟了，看你往哪里跑！你以为躲到这种地方就能够趁乱逃走吗？哼，我逃了吗？告诉你，这些吸炉巨妖，我们根本不放在眼里。是吗？那如果是风穴里面的呢？做，你也只有死路一条。哼，那就看最后我和你们这些未法师中的败类，谁能在这场围攻中存活下来了。我们这一切都是为了那个伟大的目标，我不会让你死在这里的。我的任务是带你回去接受实验。哎，我知道你不像陆年。你至少还尚存一丝人性，赶紧让你的人让开，否则大家都会没命。哼，我做不到。啊、火字。即便是灵种的雷印，也不可能造成这么大范围的肌肉麻痹。他的魔法底蕴，果然不是一般的强。吉庆郎，咱们还是不要去招惹他了。老规矩，你对付大的，我解决小的。雷音，束手就擒吧。你的雷音是出类拔萃，但你的魔能耗干之后，就会成为吸炉巨妖的腹中之物。我们这项星系实验。之前没有一个成功者，但我想你的成功率应该会远比其他人都高。啊、停下！你想送死吗？哼，活体实验能活下去，你的话谁会信？晶晶和赵明月可都是被你害的。别再挣扎了，再迟一些，我想救你都救不了了。星系的实验虽然是从寄生生物那里提取的改变体格的血脉，但它远没有黑教廷那种惨无人道的诅咒来的恶劣。我们经过无数的活体实验，研制出了可以改变法师体质的血粒子。在血粒子刺激下异变的人，将拥有超乎常人的力量。你们为什么不自己来？自愿的大有人在，但适合的却极少。血粒子汲取的能量超过了两个星陨的量。一般魔法师的灵魂承受不了，但要是抽取的能量不够。该系就又无法真正施行，所以作为天生双系，你的成功率极大。你对那些无辜的实验者也是这么说的吧？不行，再这样下去死定了。吉星狼，你帮我争取一点时间，我现在进入冥修。火系星云当初是在三步塔中经过了最大程度的淬炼，已经触摸到了第三个级别的门槛，就快冲破了，只能赌一把了。
更炙热，才能冲破关卡。那就把所有的意念集中在火系星云，用精神之力来轰击整个星云云团吧。在这种地方冲击星云。是脑子有问题吗？该死！九一大人，危险！你们不用管我，保护好自己，我去救他。队形别乱，我们要杀出去。是是是。是情况下突破了，吉星狼，你做的很好，接下来交给我了。吉星狼，你以为这是在做游戏呢？吉星狼，停下！终于出太阳了，又可以使用暗影系魔法了。吉星狼，辛苦你了，先回去休息吧。接下来我自己能应付。还要抵抗到什么时候？就算你火焰再强，短时间内也不可能再度恢复魔能。还是跟我走吧。这，我何止火系呢？哼，这就用遁影之术耍耍你们。嗯。人呢？注意，清除前面的西路巨妖。不好，向上看，西路巨妖，好多西路巨妖。为什么要逼我？我本想放你们一马的。你们怎么也想不到，我还是一个暗影系法师吧？苦修固然重要，可人的潜能往往只有在战斗之中才会得到最大提升。若不是这一次被包围，我可能至少还要半年才有希望让火系星云突破到第三个级别——猎犬九宫。现在我也掌握了这霸道的力量了。哎，总算是安全了。也不知道赵满言他们怎么样了，所有的卫法师都来追我了，所以他们应该能顺利逃回极界内吧？啊，那是什么？是他们！莫凡，马上跪着到我面前来，否则我将他们从这里扔下去！卑鄙！陆年，我警告你，快放了他们！哈哈哈哈哈！我已经将他们的心魂封印了，保证在下坠的过程中绝对施展不出任何一个魔法来。猎
连黑教廷都没有让我这么生气。你这家伙，这次是真的惹火我了。不凡，这个家伙一定会杀我们灭口的。你不要过来，等你回到梅都市、燕都市，一定要将这里发生的事情告诉审判会、为法庭。你的心魂已经被我禁锢了，即使叫得再大声，莫凡他也是听不见的。你就省省吧。会上为法庭的是黑教廷，不是我。人类终有一天会感激我今日所做的一切。陆年，啊！你罪大恶极，还不放了巨蜥学员？哼，原来是斩空啊！你一个连博城都守不住的废物，难道也想和我陆年抗衡？这小子天生双系的事情你早知道了，居然隐瞒到现在，莫非你其实早有图谋？住嘴！你以为每个人都像你这家伙一样不择手段吗？什么血粒子实验？以这小子的能耐，他日必定横扫一方，根本不需要那种东西。而你呢，对付一个学员还需要用这种要挟的手段，不知羞耻。展空，你真的以为你能够阻挡得了我？你丧心病狂，竟然要将这里历练的学员们全部灭口，我不可能放过你。很好，很好。事情既然败露了，那我就更不需要有顾虑了。展空，放眼未法师中，能够和我陆年抗衡的一只手都数得过来，而你并不在其中。是时候解决他们了。嗯。啊送他们去喂那个东西。陆年大人，那那可是一只巨蜥尾龙啊！这未免太残忍了。你要违抗我的命令吗？不，不敢。属下马上就去。错下去吗？<笑>展空，你不要摆出你当年那副意气风发，好像这个世界还握在你手中的样子。你知道天山烈痕家还有人在等你吗？你连去为他收尸的勇气都没有。你住口！我真为你感到悲哀。当年小小的博城，一群低智商的魔狼你都守不住，还让我看到了你懦弱的一面。现在又想来逞英雄。当神圣审判人，好笑！你看看那几个学员，多无辜，多可怜！他们可都是未来的栋梁啊！可是你却救不了他们，你真是个彻头彻尾的废物！我是没能做到，但我从没有坐以待毙过。我让你徒劳无功，炎魔之瞳！石化。哈云都能被我石化，我看你还能怎么样？风之翼。风系还只是我的辅修。火才是我真正的力量。是心作，是高级之力，天焰藏离。
去救他们几个。你这是送死！你还活着？看来是我错了。陆年已经疯了，他现在不单单是为了完成这项星系诞生，而是为了满足他自己狂躁杀戮的野心。我早就应该意识到。可是恶国已经造成了，不是吗？你们要是敢拦我，我就把你们全都干掉！是西卢巨妖。先不说你能不能冲破这重重西卢巨妖军团，即便你到了巨蜥尾龙面前，他一爪子就能够将你拍成肉饼。你这是送死！哼，用得着你来告诉我？要不是你们这帮疯子，会变成这副样子吗？我都已经追逐了半个城区，血兽学效果早就消失了。前面是大片的西卢巨妖沼泽，我连怎么跨过去都不知道，更别提对付那么恐怖的巨蜥尾龙了。但是我能不去吗？我可不像你们一样没有人性。莫凡，嗯，莫凡，如果你真想救他们的话，这是血粒子。把这个东西给我拿远点儿。如果你想救他们，这是唯一的办法。五大洲魔法协会都不愿意承认他。各大国政府也已经严禁继续对他进行研究。或许他是邪恶的，可没人否定他能带来无与伦比的力量。人们害怕未知，所以将他称之为恶魔。可力量又怎么会存在邪恶与正义之分？是否邪恶，完全由驾驭他的那个人决定。我们愿意接受一切审判，那是罪有应得。但你的同伴和你不应该成为这件事的牺牲品。摆在你面前的。是一个再简单不过的选择，要么当个莽夫冲进去送死，要么捏碎这血粒子。或许还有一线希望。无论是鹿年还是巨蜥尾龙，谁都不能动他们一根头发。你天生双系，拥有三个星云，应该可以提供给血粒子所需要祭献的能量。啊啊啊、另外，你拥有召唤系。据我们七百八十八号实验表明，恶魔化后的你有可能会融合你召唤生物的血脉。你的恶魔化方向会与狼族血统有关
出来！就算是血离子的恶魔化，也不可能让那个人拥有这么恐怖的力量。四系，难道他之前真的拥有四系魔法？若是这小子拥有整整四系，那恶魔化的他，将比预计的要翻上四倍不止。而且在这样的情况下，他还能保持清醒，真是完美的恶魔化。一个拥有四系的恶魔体，恶魔系成功了。这是怎么回事？这是莫凡吗？难道莫凡真的拥有了陆年口中所说的心系？可要不是他还保持着莫凡的模样，这完全就是一个血脉纯正的妖魔啊！莫、啊、凡，你到底怎么了？什么怎么了？我不知道为什么要把你们四个人救下来，我只知道谁都不许动你们一根头发。秒杀。小泥鳅
知道了。啊，有一大群往我们这里过来了。你用这么陌生的眼神看着我干什么？我是赵满爷莫凡。莫凡这是要给我们制造一道保护墙。快看，血系尾龙好像要走了、哎。你追什么追啊？要不要这么暴躁？咱们先离开这个鬼地方好不好斩空大人了吗？还是这么差劲儿，就这么点本领的话，我想你今天就可以到泉下去陪他了。这叫做石化之臂，可以让我的石化之瞳的石化效果大幅度增强。你这所有防御模具已经没法再使用了，可恶！展空，你对这个我为你专程准备的石化葬礼还满意吗？没空再跟你耗下去了，拿命来！陆年，是谁？谁？莫凡，是我，我来送你下地狱。是，是恶魔系，恶魔系的莫凡。魔系，恶魔系终于成功了。你这个小子，应该感谢我，是我给了你这么强大的力量，是我让你觉醒了恶魔系。看你怎么使出火焰！给我看清楚了！什么？
给我滚！青衣，你没有反抗的话，我现在就将你们处决。我们不会反抗，也会跟你回去听候发落。只是，能告诉我陆年大人怎么样了吗？没了，被你们成就的恶魔给撕了。别过去，莫凡。恶魔化的人很可能随时失去理智，那怎么办？你们过去太危险了，得想办法把莫凡从恶魔异变之中恢复过来，否则……否则什么？迄今为止，还无人能从恶魔化中活下来。莫凡，你们待在这里别动。莫凡，莫凡，不要失去你作为人的意识，醒一醒！听着，听着，莫凡，恶魔系始终无法作为真正的魔法系，正是因为使用后，这副作用巨大。他等于提前透支了人灵魂中潜藏的能量，让恶魔系者短暂拥有无与伦比的战斗力，但你的灵魂很可能会被冲垮。告告诉我，我要怎么做？精魄，你需要大量的精魄。现在，你无论如何都要控制好自己的力量，这样，我才能够将你带回魏部。有位不为你提供足够多的精魄，来保证你的灵魂不会被反噬。恶魔系确实是恶魔，因为那等于你和恶魔签订了协议。恶魔给了你恶魔一般的力量，随后他就会来收走你的灵魂。所以控制好自己，我带你去魏部。莫凡。总算醒了，爸，莫凡是不是？下次再也不让你去什么历练了，绝不让了。爸，莫凡怎么样了？那个小子，多半是死在皇城了。女儿，忘记这个人吧皇城到底发生了什么？明明一直不说，是不让说吧？我也不需要知道。莫凡哥哥肯定不会有事的，他答应过我的。你什么时候再来？天气稍微暖和些，我就再来看你。好吗？